அனைத்து ஊடகங்களுக்கும் பத்திரிகைகளுக்கும் என்னுடைய முதற்கு நன்றி கடந்த வணக்கம் இன்று காலை அஞ்சு முப்பது மணியில் புயல் உருவாகியிருக்கிறது நாளை கரையை கடக்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் அறிவிக்கப்படுகின்றது அதன்படி இன்றைக்கு கடலோர மாவட்டங்கள் அதிக மழை பெய்யும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அதன்படி கடலோர மாவட்டங்களில் இன்றைய தினம் மழை பெய்ஞ்சிட்டு இருக்குது சென்னையில் விட்டு விட்டு மழை பெய்யும் சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கு கனமழை பெய்யும் சொல்லியிருக்காங்க மணல் பெய்து கொண்டிருக்கின்றன இன்றைக்கு மாண்பு அம்மாவுடைய அரசு இன்றைக்கு புயல் வருகின்ற பொழுது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எவ்வாறு எடுக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி இன்றைக்கு எல்லா மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கும் அறிவுரை வழங்கப்படுகின்றன குறிப்பாக நாலாயிரத்தி நூற்றி பத்து மூணு இடங்கள் இன்றைக்கு பாதிக்கப்படக்கூடிய இடம் என்று கண்டறியப்பட்டு நாலாயிரத்தி நூற்றி பத்து மூணு இடங்களிலும் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் தனி கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகின்றது அந்த புயல் வருகின்ற பொழுது கனமழை வருகின்ற பொழுது மக்கள் எந்த விதத்தில் பாதிக்கக்கூடாது என்று மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கு உத்தரவு வழங்கப்படுகின்ற செய்தி இந்த நேரத்தில் தெரிவிக்கிறேன் அது மட்டுமில்ல பாதிக்கப்படுகின்ற மக்களை பங்கேற்பதற்காக மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இடங்கள் இன்றைக்கு தயார் முகாங்கள் தயார் இதில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இப்பொழுது ஒம்பது முகாங்களில் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர் இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு பேர் இன்றைக்கு தங்க வைக்கப்படுகின்றார்கள் இதில் சிதம்பரம் விருதாச்சலம் கடலூர் அரியலூர் இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிற பல பகுதியில் இருக்கின்ற மக்கள் அங்கே தாழ்வான பகுதியில் இருக்கின்ற மக்களுக்கு பாதுகாப்பான இன்னைக்கு கொடுக்க வேண்டுவதற்காக இன்றைக்கு நிவாரண முகாமில் தங்க வைக்கப்படுகிறது மக்களுக்கு நான் ஏற்கனவே நேற்று தினம் ஊடகத்தின் வாயிலாக பத்திரிகையின் வாயிலாக தெளிவாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் இன்றைக்கு புயல் வருகின்ற பொழுது மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் தேவையில்லாமல் வெளியிலே செல்லக்கூடாது அது மட்டும் இல்லை இன்றைக்கு புயல் வருகின்ற பொழுது பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஏழு மாவட்டங்களில் பேருந்து இயக்குவதை நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறோம் அதோடு நாளை தினம் அரசு விடுமுறை விடப்படுகிறது நாளை தினம் அரசு அலுவலர்களுக்கு விடுமுறை விடப்படுகிறது புயலின் காரணமாக கனமழை பெய்யக்கூடும் அதனால் அலுவலர்கள் பாதிக்கப்படுவார் என்று கருதி நாளை தினம் அவர்களுக்கு விடுமுறை விடப்படுகிறது அத்தியாவசிய பணியில் ஈடுபடுகின்ற பணியாளர்கள் நாளை திருமுறிவார்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் விடுமுறை விடப்படுகிறது அத்தியாவசிய பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அலுவலர்கள் நாளை பதிவிடுவார் அது வந்து இருபத்தி எட்டாம் தேதி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கூட்டம் நடைபெறுகிறது அதோட நம்முடைய மாநில மருத்துவ நிபுணர் கூட்டம் நடைபெறுகிறது அதுலதான் முடிவு செய்யும் நாளை தினம் தமிழகத்தில் விடுமுறை விடப்படுகிறது அதற்கு பிறகு நிலைமை அனுசரித்து அரசு முடிவு செய்யும் எல்லாமே ஏற்கனவே ஏற்கனவே அரசு அனைத்து மாவட்ட ஆட்சித்தலுக்கும் அறிவுரை வழங்கப்படுகிறது ஏற்கனவே முகாமில் தங்கிக்கிறவர்களுக்கு அனைத்து வகையும் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு வழங்கப்பட்டு அவர்களுக்கு தேவையான உணவு வசதி தங்குவதற்கு வசதி அவர்களுக்கு தேவையான அந்த காய் பெட்ஷீட் எல்லாமே கொடுக்கப்படும் குழந்தைகளுக்கு பால் பவுடர் மூலமாக பாலும் வழங்கப்படும் இதுதான் மழையை பெய்து ஏற்கனவே பேரிடி வருகின்ற பொழுது அதற்கு தக்க நிதியை அரசு ஒதுக்கிறது வந்து தயார் நிலை இருக்குது எந்த விதத்திலும் மக்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று மீண்டும் மீண்டும் ஏற்கனவே அரசாங்கம் அரசாங்கத்தின் சார்பாக எனது சார்பாக நேற்று தினமே ஊடகத்தின் வாயிலாக பத்திரிகையின் வாயிலாக செய்தி வெளியிடப்பட்டுகிறது நான்கு பக்கங்களுக்கு செய்தி வெளியிடப்பட்டுகிறது மக்கள் அரசு அறிவித்த வழிமுறைகளை தவறாமல் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அன்போடு இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மக்கள் அச்சப்பட வேண்டியதில்லை மாண்பு அம்மாவுடைய அரசை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த புயலால் எவ்விதத்திலும் மக்கள் பாதிக்கக்கூடாது என்பதற்காக அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எடுத்திருக்கிறோம் 
அதே போல கால்நிலை பாதுகாக்க இன்னைக்கு வெள்ளத்து வெள்ள வருகின்ற பொழுது இந்த கால்நடைகள் அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்துவதற்காக அதை பத்திரமாக பாதுகாப்பதற்காக எட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒரு பேர் இன்றைக்கு அதை தயார் நிலையில் அதே போல தலையோட மரங்களை வெற்றியாகற்றுவதற்கு ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது முதுநிலை மீட்பாளர் தயார் நிலை வச்சுக்கிறோம் தமிழ்நாடு பேரிடர் மீட்பு படையின் பயிற்சி பெற்ற ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி அஞ்சு காவலர்கள் மற்றும் அறுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ஊர்காவல படையினர் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தயார் நிலையில் வச்சுருக்கிறோம் தமிழ்நாடு தீயணைப்பு எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு பாது பாதுகாக்க தன்னார்களும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு தயார் நிலையில் வச்சிருக்கிறோம் பாதிக்கப்பட்டவர்களை காப்பாற்றுவதற்காக மூவாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு கல்வி நிறுவனங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஒரு தொழிற்சாலைகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களில் பாதுகாப்பு ஒத்திகை பயிற்சி நடத்தப்பட்டுள்ளது இந்த புயல் வந்தால் எப்படி அவர்களை காப்பது என்று ஏற்கனவே பயிற்சி இன்றைக்கு அளித்திருக்கிறோம் பதினோராயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பத்தி ஏழு பாலங்கள் மற்றும் ஒரு லட்சத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி எட்டு சிறு பாலங்கள் உள்ள அடைப்புகள் அதெல்லாம் நீக்கப்படுகிறது மழை கனமாக பெய்கின்ற பொழுது எங்கும் தண்ணி தயங்காமல் பெய்கின்ற மழை நீர் எளிதாக செல்வதற்கு இந்த இந்த இதை நாங்கள் சரி செய்திருக்கிறோம் மாநிலத்தில் உள்ள தாழ்வான மற்றும் பாதிப்புள்ளாகும் இடங்களில் வசிக்கும் மக்களை பாதுகாக்கும் பொருட்டு நூற்றி இருபத்தி ஒரு பல்நோக்கு பாதுகாப்பு மையங்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன மேலும் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் திருமண மண்டபங்கள் மற்றும் சமுதாய கூடங்கள் தயார் நிலையில் வச்சிருக்கிறோம் மேலும் மாவட்டங்களில் இன்றைக்கு மரம் இருக்கு இந்த ரம்பம் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் எங்காவது மரம் சாய்ந்து போயிருந்தால் உடனடியாக அந்த மரத்தை அதை வெட்டி எடுத்து அப்புறப்படுத்துவதற்காக அங்கே மரம் இருக்கும் அந்த எந்திரத்தையும் நாங்கள் வச்சிருக்கிறோம் அதுபோல் இன்றைக்கு மரம் ஏதாவது சாஞ்சிருந்தால் உடனடியாக அப்புறப்படுத்துவதற்கு இரநூத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு தேசிபி எந்திரங்கள் வச்சிருக்கிறோம் அங்கங்கே இந்த முகாம் வச்சுருக்கிறாங்க அதனால் இன்றைக்கு அங்கங்கே குடியிர் சப்ளை செய்வதற்காக ஏதாவது மின்தடை ஏற்பட்டால் அங்கே ஜென்ரேட்டர் வேணும் அதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி பதினஞ்சு ஜென்ரேட்டர்கள் தயார் நிலையில் அரசு வச்சுருக்கிறோம் அதிக திறன் கொண்ட பொம்புகள் தேடல் மற்றும் மீட்பு பொருள் தயார் நிலைகின்றார் இதையெல்லாம் வந்து மக்கள் பாதிக்காத அளவிற்கு தண்ணி வசதி செய்து கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக அரசு எடுத்த நடவடிக்கை நானூற்றி அறுபத்தஞ்சு எண்ணிக்கையில் நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் தயார் நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உடனடியாக சிகிச்சை அளிப்பதற்காக இந்த ஏற்பாடு நாங்கள் செஞ்சிருக்கிறோம் அதாவது ஏற்கனவே இழப்பீட்டு தொகை நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த நிர்ணயிக்கப்பட்ட இழப்பீட்டு தொகையை அந்த பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் பாரத பிரதமர் அவர்கள் தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டு புயல் தமிழகத்தில் ஏற்படுவதாக தகவல் வந்துள்ளது அதற்கு மத்திய அரசு துணை நிற்கும் உங்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளை நாங்கள் செய்வோம் என்று தெரிவித்துக்கொண்டோம் பொதுமக்கள்ரமாகவே <laughs> 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 ஏற்கனவே நேற்று தினம் நான் அறிவிப்பு வெளியிட்டுக்கிட்டேன் அந்த அறிவிப்பின்படி அரசு அறிவித்த வழிமுறைகளை தவறாமல் பொதுமக்கள் பின்பற்றி பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று அன்போடு பொதுமக்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் அனைத்து ஊடக நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி அது மட்டுமல்ல தமிழ்நாடு முழுவதில் இருந்தும் எல்லா மாவட்ட ஆட்சி அலுவலகத்தில் இருந்தும் நம்ம கட்டுப்பாட்டு அறை இங்கே வைத்திருக்கின்றார்கள் உடனுக்குடன் அங்கிருந்த செய்தி இங்கே வந்தவுடன் அதுக்கு தேவையான நடவடிக்கை மேற்கொள்வதற்கு தக்க அறிவுரை மாண்பு அமைச்சர் வழங்கிக் கொண்டே இருக்கின்றார் அது மட்டுமல்ல பொதுமக்களிலிருந்து வருகின்ற அந்த தகவல்களை அதன் அடிப்படையிலும் நாங்கள் நடவடிக்கை எடுத்துருக்கிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கட்ட இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இயங்கக்கூடிய கட்டுப்பாட்டு அறை வைத்திருக்கிறோம் இங்கேயே அமைச்சர் இருக்கின்றார் எந்த பகுதியில் பாதிக்கப்பட்டாலும் பொதுமக்கள் பத்து எழுபது ஆயிரத்தி எழுபது அந்த எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசினால் உடனடியாக அந்த பகுதி மக்களுக்கு நன்மை செய்வதற்கு அந்த பகுதி மக்கள் அந்த பாதிப்பிலிருந்து மீள்வதற்கு எங்களுடைய அலுவலர்கள் தயார் நிலை இருக்கிறாங்க அதற்கு தேவையான உதவிகளை செய்யப்படும் என்ற செய்தியும் இந்த நேரத்தில் தெரிவிக்கிறேன்